Hola, buen día, queridos estudiantes. El día de hoy continuamos con una clase más del curso de geografía. El tema de hoy es climatología. Al hablar de climatología, podemos decir que es el proceso que se encarga de estudiar las relaciones entre los diferentes climas, las condiciones, sus características... También la podemos relacionar con lo que es tiempo, presión, tiempo atmosférico, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué estudia esta climatología? Es una ciencia que estudia los climas. Principalmente va a estudiar los climas. Pero estos climas los va a estudiar, los vamos a encontrar en toda, una, en toda nuestra superficie, en todo nuestro planeta las relaciones que se puedan dar entre ellos, que se puedan generar en estos diferentes climas. También forma parte, una parte corresponde a lo que es la física, que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. La mayor parte de nosotros, de los habitantes que formamos parte de esta superficie terrestre, cuando hablamos de climatología, cuando nos referimos a este término, nos referimos a ella como el tiempo. ¿Será igual que el tiempo? Sin embargo, al hablar de este término, nos da a conocer, nos brinda, nos proporciona respuestas de mucho mayor alcance. No solo abarca el estudio predictivo del tiempo, sino que trata de averiguar cuáles son las causas, el por qué, el cómo se produce o cómo se desencadenan estos fenómenos, tratando de establecer algunos modelos que permitan predecirlo y prevenir sus posibles consecuencias que van a afectar a lo que es la humanidad. ¿Qué entendemos por tiempo? Es el estado o condición meteorológica de un lugar en un periodo muy corto. También podemos decir que es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Recibe algunas calificaciones, lo podemos llamar como soleado, seco, lluvioso, caluroso, frío, húmedo. ¿Qué entendemos por clima? Es un término que es introducido por los griegos, que significa inclinación. Es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Cuando hablamos de clima, recordemos que encontramos una clasificación actualmente que fue desarrollada por Vladimir Kupen, que fue un climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso. Él clasificó a los climas según el criterio de la temperatura y la precipitación en cinco grupos. Encontramos el clima tropical lluvioso, clima seco, templado, frío y polar. Esta es la clasificación que encontramos de climas. También podemos decir que es el estado promedio de la atmósfera en un tiempo muy largo. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Es el estado medio de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Podemos encontrar algunas diferencias entre tiempo y clima. Tiempo. Es instantáneo. Es dinámico. Cambia constantemente. El estado de la atmósfera en periodos cortos dura las 24 horas. Clima. Es un estado más permanente. Es más estable. Conjunto de fenómenos meteorológicos. Es el estado de la atmósfera durante periodos largos. Entonces, 
aquí podemos darnos cuenta un poco de la diferencia de, entre tiempo y clima, que no es lo mismo. Ya sabemos en qué consiste el tiempo y qué es clima. Conjunto de características meteorológicas de una zona durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo se estudia? Midiendo los elementos del tiempo atmosférico. ¿A qué elemento me refiero? Temperaturas, precipitaciones, viento, presión atmosférica. Elementos del clima. Encontramos una serie de elementos que van a modificar por un conjunto de elementos que son las condiciones físicas que caracterizan los diferentes estadios o medios de la atmósfera. Encontramos unos elementos y unos factores. Factores. Encontramos lo que es latitud, altitud, proximidad del mar, corrientes marinas y relieve. Recordemos que cuando hablamos de la latitud, es la distancia angular medida desde el ecuador hacia los polos. Altitud es aquella distancia vertical que se logra medir a partir de metros sobre el mar. Entonces podemos decir metros sobre el nivel del mar. Estos son modificados por la influencia de algunos elementos. Entre esos elementos... Encontramos lo que es temperatura, precipitaciones, humedad del aire, presión atmosférica, vientos y fenómenos atmosféricos. Temperaturas. Sabemos que hablar de temperaturas es el grado de calor o frío que presenta la atmósfera, que podemos encontrar en nuestra atmósfera. Precipitaciones. Son las caídas de agua en forma líquida o también puede manifestarse de forma sólida, debido a la condensación del vapor de agua que existe en las nubes. Presión atmosférica. Es el peso o fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Vientos. Cuando hablamos de los vientos, son aquellos movimientos de aire que se producen por diferencia de presiones que encontramos en nuestra atmósfera. Temperatura. Hemos dicho que se refiere al mayor o menos cantidad de calor que registra la atmósfera en un determinado momento y lugar. Su origen se debe a la radiación solar y a la irradiación terrestre. Cuando el calor es emanado por la Tierra y océanos, es recogida por el vapor y las nubes. Luego es devuelto a dicha tierra y se va produciendo un, un fenómeno de forma permanente. Recordemos que cuando hablamos de temperatura, encontramos un instrumento de medición. Principalmente encontramos lo que es el termómetro de mercurio, que consiste en un bulbo del que se extiende un delgado tubo de vidrio, en cuyo interior se encuentra el metal de mercurio. También encontramos un termómetro de alcohol, que es un tubo de vidrio con un diámetro interior muy pequeño. Dentro de esta temperatura encontramos algunos factores que la van a alterar, la van a modificar. Latitud. Debido a la forma de la Tierra, a nuestro planeta, los rayos solares van a caer perpendicularmente en el ecuador. ¿Y esto qué va a generar? ¿Qué va a producir? Va a generar mucho más calor, un aumento de calor. La radiación es menor, llegando a caer en forma tangencial hacia los polos. Entonces, con esto podemos decir... Que mientras tenemos más mayor latitud, tendremos menor temperatura. Menor latitud, mayor temperatura. Altitud. Es la distancia desde un punto de la Tierra hacia el nivel del mar. Por lo tanto, ejemplo, si nos dirigimos a la orilla 
que tiene 3.745 metros sobre el nivel del mar. La temperatura va a bajar, va a disminuir, pero si regresamos y si volvemos a la costa, se va a incrementar el calor. ¿Ello por qué se produce? Ello se debe a que la humedad que retiene el calor disminuye con la altitud. Razón por la cual se va a perder, originando a su vez la menor temperatura. Entonces, mayor altitud, menor temperatura. Menor altitud, mayor temperatura. Estaciones. Estas estaciones son cada uno de los periodos de tiempo que se dividen en el año, con una duración mayor que los meses. Se caracterizan por el comportamiento típico de alguna variable meteorológica que puede presentar en nuestra superficie. Las sensaciones de calor y frío que se dan, que se manifiestan en el transcurso de estas estaciones son muy notorias. Sobre todo en los extremos verano e invierno. Repartición de tierras y mares. Este factor explica que las tierras refuerzan la amplitud térmica, pues los océanos se calientan y se enfrían mucho más lento. Por ello hay veranos frescos e inviernos moderados en algunas regiones literales. Nubosidad. Este proceso, esta área de nubosidad es intensa. Se genera el proceso de inversión térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte superior la nube impide el ingreso de los rayos solares, reflejándolos en la parte inferior. Y la temperatura va a descender aquí. Encontramos lo que es temperatura ambiental, atmosférica y cambios de temperatura. Temperatura ambiental. Condicionada por la energía calorífica, aire. Ambiental se mide en grados centígrados. Se valora con un termómetro ambiental. Temperatura atmosférica. Es variable, cálida. Día cálido, 20 a 50 grados centígrados. Noches muy bajas, hasta 0 grados centígrados. Cambio de temperatura, relacionados con la altitud y la altitud. Cernía las costas, influencia de las corrientes marinas, frías y proximidad a las montañas. Presión atmosférica. La presión atmosférica se considera o se puede llamar como el peso de las masas del aire en todas las direcciones que se puedan manifestar. Y su estudio, al igual que la temperatura, es de gran importancia para conocer el movimiento de los vientos. Y hemos dicho que al hablar de movimientos de los vientos, o qué son los vientos, son aquellos movimientos de aire que se producen por diferencia de presiones. Cuando hablamos de esta presión, podemos encontrar algunas características y algunos instrumentos que sirven para medir esta presión. Encontramos lo que es el barómetro, que es un instrumento para medir la presión atmosférica o presión barométrica. Encontramos también el barógrafo, que es un instrumento meteorológico de presión que mide y registra las variaciones de presión atmosféricas sobre un papel milimetrado. Es la fuerza ejercida por la presión de la atmósfera en la superficie terrestre. Se presenta en un mapa por medio de las isobaras. ¿Qué son estas? Líneas. Son líneas que unen lugares de igual presión. Encontramos algunas características de esta presión atmosférica. A mayor altura, la presión atmosférica a mayor altura en la atmósfera, la presión va a ser menor. Entonces, mientras más alto esté, la presión va a disminuir. Es proporcional a la densidad o a la cantidad de moléculas por unidad de volumen. Las variaciones de presión atmosférica son medidas o son 
registradas a través del instrumento llamado barómetro. En zonas donde el aire es frío, la presión atmosférica es mucho mayor. Cuanto mayor elevación tengamos en un determinado lugar, en un determinado espacio, la cantidad de aire que se tiene será menor. Instrumento de medida de la presión atmosférica. Y hemos dicho que lo encontramos a través de un barómetro, que fue creado en 1643 por el físico matemático evangelista Torricelli. Muy bien, esto es lo que hemos avanzado esta semana. Que tengan un bonito día. Gracias, me despido. Hasta pronto. Hasta luego.